encuentro ubicado en la colonia Valle del Sol, Galeana, municipio de Zacatepec, Morelos. Miren, eh, cerca de lo que es el canal de riego Las Estacas. En este lugar me reportan que existe esta olla que está ya colapsada. Incluso pueden meter un, un palo y con eso se comprueba que ya el nivel de las aguas negras está prácticamente al tope. Enseguida sale ya húmedo este palo con el que miden los vecinos y que constantemente ven que el agua se desborda y se va directamente al canal. El problema es que ya vienen las lluvias y esto puede ocasionar una, una contaminación muy obvia de aguas negras hacia este canal de riego que, valga la redundancia, riega una parte importante de las tierras de cultivo de la zona sur del estado de Morelos. Aquí nos encontramos con una de las vecinas de este lugar que es la principal afectada por el colapso de este drenaje. Buenas tardes. Eh, bueno, realmente estamos haciendo este llamado a toda la comunidad para que realmente se ponga atención en esto que es muy importante ya que ya vienen las lluvias y como lo comentábamos con nuestro ayudante que realmente ha metido oficios, han venido los de eh, a, a los del agua, han venido varias personas y nada más no se nos hace caso. ¿no? Particularmente, ¿cuál es el problema con usted? O Aquí para principalmente su eh, en, en mi casa, o sea, tenemos... Todas las tuberías colapsadas están llenas, este, están ensolvadas totalmente. Eh, tenemos que irnos a bañar en, este, en otras casas, bueno, de, de nuestros familiares, porque ahí definitivamente no se va el agua. Nosotros ya por nuestra parte hicimos ahora sí que todo eh, eh, para que estuviera bien. Nuestra tubería estaba totalmente ensolvada. Entonces cambiaron eh, su tubería, la, la, es, la vieron y aún la, la pusimos este, nueva. Y realmente el problema no es ahí, ¿no? El problema es que toda el agua se vuelve a regresar y no tenemos a dónde conectarnos porque la olla está totalmente colapsada. Bueno, pues ahí está la vecina más afectada con este problema. Sin embargo, quisiéramos también tener la versión del ayudante municipal para que nos explique, pues, qué es lo que se ha hecho y también qué, qué otros problemas puede causar esto, porque no es nada más para una familia, sino puede causar un, un daño severo a la ecología. Tengo queja de todos los vecinos, pero ahorita los que ya hicieron trabajo en su casa, fue la señora Lili, sí, porque ellos tienen un problema más fuerte. A todos les afecta, a toda esta calle le afecta, pero ellos sí. tienen un problema más fuerte. Ellos tienen incluso que irse a, a bañar a la casa de los vecinos, a la casa de su hermana o a donde pueden, porque ya no pueden usar su, su baño, no pueden usar su, su lavadora aquí en su casa porque ya esto está colapsado totalmente. Con las peticiones de ellos, yo hice oficios, mandé oficio a la presidenta municipal, a la maestra Olivia, con copia, perdón, para la, la este, arquitecta Nancy, directora de obras públicas. Ya vino también para acá el, el ingeniero Neftalib, director de agua potable, ya checaron, ya vieron, pero ellos me dicen que el problema no es de ellos que había que turnarlo a obras públicas, lo turnamos a obras públicas, ya vinieron también a ver, vino el arquitecto Zagal, ya checó, incluso midió, porque dice que hay que meter maquinaria y sacar tubería, sí, porque aunque es tubería nueva, algo pasó allá y hay un tapón, pero hasta hoy no se ha solucionado, los tiempos de agua de eso nos vienen, si usted se fija está nublado, y a mí me preocupa mucho porque esto va a reventar, esto cada vez que se llena bien se va al canal y es una contaminación, sí. entonces esto no es tirarle tierra a nadie, simple y sencillamente buscar una solución, que nos solucionen lo de los drenajes, los de este drenaje especialmente, porque sí es un perjuicio para la comunidad. ¿Algún Saludos. llamado que quiera hacerle a la a máxima autoridad en Zacatepec, a la presidenta municipal eh, Olivia Ramírez de la Madrid? La, la presidenta municipal, de hecho, me dijo que venía ayer para la colonia, yo quería que viéramos esto, pero ya no sé qué pasaría, ya no vino. Sí quisiera que, que le pusiéramos un poquito más de atención a este, a este drenaje sobre todo. Hay muchas cosas, obvio, en todas las colonias hay muchas cosas que no se pueden hacer, no hay recursos. Pero darle prioridad a esto que sí nos está afectando y que sí nos va a contaminar, va a ser un foco de infección muy grande. Ya es un foco de infección, porque ahí en la casa de la señora ya está reventado todo afuera. Entonces ya es un foco de infección y yo quiero evitar, con esta pandemia que estamos viviendo y tenemos un foco de infección de esta magnitud, pues a dónde vamos a ir a dar.